hello friends in today's video we'll discuss about the import board commands as well as isolated import board versus memory memory import board तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनपो आउटपुट कमांड का मीनिंग क्या है तो इनपो आउटपुट कमांड एक्चुअली होती क्या है कि सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है सीपीयू पी इनपो आउटपुट डिवाइसेस को जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है उसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली इनपो आउटपुट कमांड बोलते हैं तो इनपो आउटपुट कमांड्स आर नथिंग बट दे आर एक्चुअली द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाई द सी पी यू टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस और वी कैन सी इनपो आउटपुट इंटरफेस टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क कि भाई मेमोरी रीड से कुछ सॉरी इनपो आउटपुट से कुछ रीड करना है या आउटपुट पे कुछ राइट करना है कोई भी ऑपरेशन इनपो आउटपुट से रिलेटेड होगा उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे इनपो आउटपुट कमांड्स में आएंगे सो दिस इज द डेफिनेशन दैट इनपो आउटपुट कमांड्स आर द इंस्ट्रक्शन विच इज गिवेन बाई द सी पी यू टू द इनपो आउटपुट इंटरफेस और इनपो आउटपुट डिवाइस टू परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन अब आता है कि इनकी टाइप्स क्या क्या होती है कितनी टाइप की होती हैं आपकी इनपो आउटपुट कमांड्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले आती है कंट्रोल कमांड कंट्रोल कमांड सीपीयू देता है किसी भी इनपो आउटपुट डिवाइस को जब उसको डिवाइस को एक्टिवेट करना हो और साथ में ये बताना हो कि आपको करना क्या है ठीक है सो दिस कमांड इज गिवेन बाई द सी पी यू टू द इनपो आउटपुट डिवाइस टू एक्टिवेट दैट डिवाइस एंड टेल इट टू वाट टू डू रीड करना है उससे या राइट करना है या जैसे मैग्नेटिक टेप में अगर इसको यूज करें इन तो सीपीयू क्या उससे कहेगा सीपीयू उसको एक्टिवेट करने का मतलब है अगर रिवर्स करना हो फॉरवर्ड करना हो टेप को ठीक है या कोई इनपुट डिवाइस है उसको एक्टिवेट करना हो आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर उसको एक्टिवेट करना हो ठीक है और बताना प्रिंटर को कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ की को इन्फॉर्म करना कि आपसे कुछ करेक्टर रीड करना है तो ये सारी एक्टिविटीज़ किसके अंडर में आती हैं कंट्रोल कमांड्स के अंडर आती हैं कि करना क्या है डिवाइस को ये बताना सेकेंड आता है स्टेटस कमांड स्टेटस कमांड यूज किया जाती है सी के द्वारा किसी भी इनपो आउटपुट डिवाइसेस का स्टेटस पता करने के लिए क्या कि वो डिवाइस रेडी भी है नहीं है अगर डिवाइस रेडी नहीं है तो डिवाइस अपना स्टेटस भेज देगी वो सी को पता लग जाएगा तो बेसिक पर्पज क्या है स्टेटस कमांड का टू चेक वाट इज द स्टेटस ऑफ द डिवाइस क्या डिवाइस रेडी है ठीक है अगर रेडी नहीं है तो उसको बाद में एक्टिवेट करेगा लेकिन पहले पता करेगा कि क्या स्टेटस है क्या प्रिंटर है क्या प्रिंटर रेडी है प्रिंट करने के लिए अगर प्रिंटर रेडी नहीं है तो वो दिखा देगा भाई प्रिंटर अभी ऑफ है तो बेसिक पर्पस क्या है स्टेटस कमांड का चेक करना इनपो आउटपुट डिवाइस का स्टेटस और ये स्टेटस प्रोवाइड कौन कराएगा इनपो आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड कराएगी थर्ड इज द डेटा इनपुट कमांड जो डेटा इनपुट कमांड है वो यूज किया जाती है सी के द्वारा जब उसे किसी भी इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करना होगा ठीक है सी किसी भी इनपुट डिवाइस से बिना इस कमांड के डेटा रीड नहीं कर सकता ठीक है जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तभी उसे पता लगेगा कितने वर्ड ट्रांसमिट होके आने हैं ठीक है तभी उसके अकॉर्डिंगली वो रीड करेगा तो डेटा इनपुट कमांड इज यूज्ड बाय द सीपीयू टू रीड एनी डेटा दैट कम्स फ्रॉम द इनपुट डिवाइस इन द सेम वे डेटा आउटपुट कमांड जब भी सी को कोई आउटपुट पर डेटा भेजना होगा जो प्रिंटर पर राइट करने के लिए भेजना होगा या किसी और डिस्प्ले डिवाइस पे डाटा भेजना होगा तो पहले उसको कौन सी कमांड भेजेगा वो डेटा आउटपुट कमांड यानी जब भी सीपी को कुछ आउटपुट डिवाइस पर डेटा भेजना होता है तो उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं डेटा आउटपुट कमांड सो दिस कमांड इज गिवन बाय द सीपी यू टू राइट एनी डेटा टू आउटपुट डिवाइस ठीक है तो इनपो आउटपुट कमांड है क्या और कितने टाइप्स की होती है ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है तो वी हैव एक्सप्लेन इम्पोर्टपुट कमांड क्या है और कितने टाइप्स की होती हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी में इनपो आउटपुट क्या होते हैं इसका हमें मतलब पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये आइसोलेटेड इनपो आउटपुट है क्या आइसोलेटेड इनपो आउटपुट एक्चुअली क्या होता है जो बस होती है जो इनपो आउटपुट बस यूज की जाती है सी से इनपो आउटपुट डिवाइसिस के बीच में ठीक है उसकी कैटेगरीज के ऊपर ये दोनों चीज़ें आती हैं उसकी कैटेगरीज में आती हैं आइसोलेटेड इनपो आउटपुट और मेमोरी में इनपो आउटपुट यहाँ हमने दिखाया है सीपीयू है मेमोरी है इनपो आउटपुट है ठीक है तो सबसे पहले क्या आइसोलेटेड इनपो आउटपुट अभी आइसोलेटेड इनपो आउटपुट है क्या अगर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सी मेमोरी और इनपो आउटपुट इन तीनों के लिए डेटा बस कॉमन यूज करे एड्रेस बस कॉमन यूज करे यानी तीनों सीपीयू मेमोरी इनपो आउटपुट तीनों के लिए क्या रहे एड्रेस बस वही रहे 
डेटा बस वही रहे सिर्फ किस में चेंजेस हो कंट्रोल बस में चेंजेस हो यानी इनपो आउटपुट डिवाइसेस के लिए कंट्रोल सिग्नल्स अलग हों और मेमोरी के लिए कंट्रोल सिग्नल्स अलग हों दोनों के लिए क्या हो एक दूसरे से आइसोलेटेड हों तो उसको हम क्या कहते हैं आइसोलेटेड इनपो आउटपुट बस ठीक है तो आइसोलेटेड इनपो आउटपुट का मतलब अगर आपका सिस्टम सी मेमोरी और इनपो आउटपुट इनके लिए एड्रेस बस और डेटा बस तो कॉमन यूज कर रहा है लेकिन कंट्रोल बस अलग यूज कर रहा है यानी मेमोरी के लिए मेमोरी रीड और मेमोरी राइट कंट्रोल सिग्नल यूज करेगा कंट्रोल लाइन यूज करेगा और इनपोर्टपुट डिवाइस के लिए इनपोर्टपुट रीड और इनपोर्टपुट राइट यूज करेगा ठीक है तो आइसोलेशन किस में है मेमोरी में और इनपोर्टपुट में किस पॉइंट पर सिर्फ कंट्रोल बस के ठीक है बाकी सब कुछ सेम होता है तो वही लिखा हुआ है आइसोलेटेड इनपो आउटपुट में एड्रेस और डेटा बस तो कॉमन होती है लेकिन कंट्रोल बस क्या होती है डिफरेंट होती है मेमोरी के लिए मेमोरी रीड मेमोरी राइट होता है कंट्रोल लाइंस इनपो आउटपुट डिवाइस के लिए इनपो आउटपुट रीड और इनपो आउटपुट राइट होता है यहाँ डायग्राम में भी दे सकते हैं ये सी है ये मेमोरी है ये इनपो आउटपुट डिवाइस है डेटा बस में देखिए सभी कनेक्टेड है डेटा बस से एड्रेस बस से भी सभी कनेक्टेड है ठीक है देखिए ये सी कनेक्टेड है डेटा बस से मेमोरी कनेक्टेड है ये इनपो आउटपुट कनेक्टेड है ऐसे एड्रेस बस से देखिए ये सीपीयू एड्रेस बस से कनेक्टेड है ये मेमोरी कनेक्टेड है ये इनपो आउटपुट कनेक्टेड है लेकिन कंट्रोल क्या है कंट्रोल लाइन सबके लिए अलग अलग है इनपुट आउटपुट वाला तो इनपो आउटपुट रीड और इनपो आउटपुट राइट की जो कंट्रोल लाइन है उससे कनेक्टेड है देखिए इससे मेमोरी कनेक्टेड नहीं है कहीं भी इनपो आउटपुट रीड और राइट से लेकिन सीपीयू तो क्योंकि सब सीपीयू तो सब सबका जरूरत पड़ती है सब जगह सीपीयू की तो सीपीयू तो इनपो आउटपुट रीड राइट से भी कनेक्ट होगा सीपीयू मेमोरी रीड राइट से भी कनेक्ट होगा लेकिन जो मेमोरी है वो सिर्फ किससे कनेक्ट रहेगी अपने वालों से यानी कि मेमोरी रीड से और मेमोरी राइट से ठीक है तो जब भी कुछ सी को मेमोरी पर भेजना है डेटा तो वह एड्रेस और डेटा वस्तु कॉमन यूज करेगा सिर्फ कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा मेमोरी का है तो मेमोरी रीड या मेमोरी राइट अगर इनपो आउटपुट का है तो भी एड्रेस और डेटा बस कॉमन यूज की जाएंगी सिर्फ इनपो आउटपुट रीड और इनपो आउटपुट राइट से पता लग जाएगा भाई ये इसके लिए है या ये इसके लिए है इसका मतलब सीपीयू इनपो आउटपुट डिवाइसेस के लिए तो इनपो आउटपुट इंस्ट्रक्शंस अलग देगा इनपो आउटपुट रीड और राइट इंस्ट्रक्शन और मेमोरी के लिए मेमोरी रीड और मेमोरी राइट इंस्ट्रक्शन या कमांड अलग से देगा ठीक है तो ये दोनों में आइसोलेशन है सिर्फ यहाँ पे जाके कंट्रोल पे जाके अब आता है दूसरा मेमोरी मैप्ड इनपो आउटपुट इसका मतलब क्या है मेमोरी मैप्ड इनपो आउटपुट में क्या होता है कि कंप्यूटर में जो मेनली जो बस यूज की जाती है वो किसके लिए यूज की जाती है मेमोरी के लिए जो बेसिक पर्पस था बस को यूज करने का वो सीपीओ और मेमोरी के लिए था जिसमें एड्रेस बस डेटा बस और कंट्रोल बस थी अगर वो पूरी की पूरी बस जो मेमोरी के लिए यूज की जा रही थी सेम बस को विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन यानी कि एड्रेस वाला पार्ट भी एड्रेस वाला पार्ट भी डेटा वाला पार्ट भी और कंट्रोल वाला पार्ट भी सारे के सारे पार्ट कॉमनली कौन यूज कर ले इनपो आउटपुट बस भी यूज कर ले यानी दोनों में कोई डिफरेंस ना रहे जो पूरी की पूरी बस मेमोरी के लिए बनाई गई थी उसको भी कौन भी यूज कर रहा है इनपो आउटपुट भी डिवाइसिस यूज कर रही है तो उसको हम कहते हैं मेमोरी मैप्ड इनपो आउटपुट यानी जो मेमोरी के लिए है उसी को आपने मैप कर दिया बस को इनपो आउटपुट डिवाइस के लिए तो कहने का मतलब ये है कि जो एड्रेस बस डेटा बस और कंट्रोल बस होती हैं किसमें मेमोरी मेप्ड इनपो आउटपुट पर वो क्या होती हैं सेम होती हैं यानी तीनों में क्या रहेंगी सेम लाइन अगर सीपीयू को मेमोरी को कुछ भेजना है तभी इन्हीं लाइन से भेजेगा और सीपीयू को इनपो आउटपुट को भेजना है तभी इन्हीं लाइन से भेजेगा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है इवन इन द कंट्रोल बस अब पता कैसे रहेगा सिस्टम को कि मेमोरी से रीड करना है या इनपो आउटपुट से रीड करना है मान लो मैंने कहा कि रीड करिए ठीक है अब रीड करके कहाँ से लेके आना है पता कैसे लगेगा कि मेमोरी से रीड करके लाना है या इनपो आउटपुट से इसमें तो पता लग रहा था क्योंकि अलग अलग सिग्नल्स था तो उसके लिए इसमें क्या आपका सिस्टम है कि हम क्या करते हैं एड्रेस की रेंज अलग कर देते हैं जो एड्रेस है आपका टोटल यानी जो मेमोरी का एड्रेस और इनपो आउटपुट का एड्रेस है मान लो एड्रेस की रेंज थी आपकी जीरो से लेकर हंड्रेड तक ये कंप्यूटर में टोटल एड्रेस है फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कंप्यूटर में जितने भी एड्रेस पॉसिबल है मेमोरी और इनपो आउटपुट को मिलाकर जीरो से एक सौ दस तक है तो आप क्या करोगे जीरो से लेकर सौ तक के एड्रेस तो आपने रिजर्व कर दिया कि भाई जीरो से लेकर अगर सौ तक के एड्रेस हैं वो किसके लिए रिजर्व है मेमोरी के लिए यानी जीरो से लेकर हंड्रेड तक का कोई भी एड्रेस दे रखा है तो वो किसके लिए होगा 
मेमोरी के लिए और हंड्रेड वन से हंड्रेड टेन तक कोई भी अगर एड्रेस है तो हमें पता है कि वो किसके लिए होगा इम्पॉर्टेंट है इसके लिए होगा अब मान लो सी ने सिग्नल दिया कि मुझे हंड्रेड फाइव एड्रेस से रीड करना है उसने ये नहीं बताया मेमोरी से करना है इन पॉपर्ट उसने कहा हंड्रेड फाइव से रीड करना है तो सिस्टम जब जाएगा हंड्रेड फाइव पर तो हंड्रेड फाइव पर उसे क्या मिलेगा इन पॉपर डिवाइस मिलेगा तो वहाँ से रीड करके ले आएगा मान लो दूसरा आता है कि फिफ्टी लोकेशन पर जाकर राइड करिए अब पता कैसे लगेगा फिफ्टी लोकेशन पर किस पर राइड करना है तो फिफ्टी लोकेशन किस कैटेगरी में आएगी मेमोरी कैटेगरी में आएगी तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा 50 मेमोरी लोकेशन पे जाके राइट कराएगा देर इज नो रिक्वायरमेंट ये बताने की कि वो मेमोरी है या इनपो आउटपुट है एड्रेस की रेंज को ही हमने क्या कर दिया जो रेंज थी उसी के दो पार्ट कर दिए एक पार्ट रिजर्व कर दिया मेमोरी के लिए और एक कर दिया इनपो आउटपुट के लिए मेमोरी के लिए ज्यादा होता है क्योंकि मेमोरी में ज्यादा लोकेशन होती है इनपो आउटपुट डिवाइसिस कम होती है इसलिए इनपो आउटपुट के लिए कम एड्रेस पे रिजर्व करते हैं तो इस तरीके से हम मेमोरी मैप्ड इनपो आउटपुट का मैं भी उसी सारी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं एडवांटेज सबसे बड़ा इसमें क्या मिलता है एडवांटेज ये मिलता है कि आपकी जो सेपरेट कंट्रोल सिग्नल यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से सिस्टम की कॉस्ट बढ़ रही थी वो सिस्टम की कॉस्ट रिड्यूस हो गई कुछ करने की जरूरत नहीं सब कुछ सेम यूज़ करिए जो मेमोरी वाला है अपने आप एड्रेस रेंज के डिफ्रेंशिएशन से सिस्टम को पता लग जाएगा तो इसका नाम आइसोलेटेड क्यों था क्योंकि कंट्रोल सिग्नल आइसोलेटेड थे इसका नाम मेमोरी मैप्ड क्यों है क्योंकि मेमोरी के लिए जो बनाई गई थी एड्रेस डेटा कंट्रोल बस जो सिस्टम बस थी वही आपने एज इट इज सब कुछ कॉमन किस में यूज कर लिया देखिए इन प्रॉपर डिवाइसेस ने भी यूज कर लिया ठीक है तो इस तरीके से जब हमारा इससे ही काम चल रहा है तो हम इस कॉस्टली मेथड को क्यों चूज करें सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटेड इनपो आउटपुट एंड मेमोरी मैप्ड इनपो आउटपुट आई होप नाउ दिस कंसेप्ट इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच If you like this video kindly share and subscribe thank you so much